ஒரு சின்ன சின்ன கதைகளை அல்லது வந்து பெரிய பட்ஜெட்டில் பண்ண முடியாத ஒரு சின்ன சின்ன கதைகளை வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி முதல் பட முயற்சியாக தான் நிறைய உருவாக்கப்படுகிறது அப்படியாப்பட்ட படங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் அமைகிறதுங்கிறது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது இல்லை பட் இந்த படத்துக்கு இது அமைஞ்சிருக்கிறது ஒரு மிக சிறப்பான விஷயம் அது சிவகுமார் சாருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் நாலேஜ் இருக்க ஒரு ப்ரொடியூசர் அவர் அவர் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு அதாவது ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டே அவர் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிடுவார் இது கண்டிப்பாக படம் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு படத்தையே பார்த்துட்டு அவர் வந்து இந்த படத்தை வெளியிடுறார் அப்படிங்கும்போது உண்மையிலேயே இந்த படத்து மேலே ஒரு நல்ல எதிர்பார்ப்போம் அந்த படம் நல்லாயிருக்குங்கிற ஒரு நல்ல விஷயம் தெரிய வருது அது கண்டிப்பாக வந்து பரவாயில்ல பத்திரிகையாளருக்கும் சரி பார்க்கப்போகிற ஆடியன்ஸுக்கும் சரி நல்ல நம்பிக்கை ஏற்படுத்தியிருக்கு கண்டிப்பாக படம் வந்து ஒரு வெற்றி படமாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் படக்குழுவினர் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றிடம் படம் டீச்சர் எல்லாமே நல்லா இருந்தது பாட்டும் நல்லா இருந்தது ஒரு முதல் படம் அப்படிங்கும் போது இருக்கக்கூடிய எல்லா தடுமாற்றங்களையும் தாண்டி இந்த படம் தன்னுடைய கருத்துனாலையும் அதை எடுத்துக்கிட்ட இதுலேயும் பெரிய வெற்றியை பெறும்னு நான் நம்புகிறேன் நன்றி எல்லோரும் ரசிக்கிற ஒரு படமாக மாற்றுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் ஒரு குழுவுடைய வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் அதை பண்ணியிருக்காங்க அதுவே ஒரு பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக வந்து அது சினிமாவை மாற்ற முடிஞ்சப்போ அது கண்டிப்பாக வெற்றி வரவும் வைக்க முடியும் ஏன்னா அதுக்கு உதாரணமாக வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பெரிய ரொம்பரும் எல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய வெற்றியை பார்த்துருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த படம் வெற்றி பெறும்னு நம்புகிறேன் அது ரசிகர்கள் அந்த வெற்றியை கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சிவிகுமார் சார் பற்றி கண்டிப்பாக நான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா இந்த படத்தை அவர் எடுத்து வெளியிடுறாருன்னு சொல்லும் எனக்கு ஆச்சரியமே இல்லை ஏன்னா தொடர்ந்து அவர்கள் வித்தியாசமான படம் இருந்தாலும் வெளியிட்டுருக்காரு அதே மாதிரி இந்த படத்தையும் வெளியிடுறது எனக்கு ஆச்சரியமே இல்லை அது அதுக்கப்புறம் இந்த படம் மட்டும் இல்லை இதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு படம் இருக்குது சாருக்கு அதாவது டைட்டானிக்னு ஒரு படம் அது வந்து அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஜின்னு சொல்லி என்னுடைய நண்பருடைய படம் அதுக்கப்புறம் ஜாங்கோ அதுக்கப்புறம் இன்டர்நெட் நாளை டூ அப்படின்னு நாலு படம் நாலுமே வித்தியாசமான படங்கள்ல வச்சிருக்காரு அதனால கண்டிப்பாக அதுவும் சீக்கிரமாக வெளியிட்டு பெரிய வெற்றியை காணணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் இந்த படக்குழுவினருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் நான் இந்த ஆடியோ லான்ச் போகிறேன் துரட்டின் ஒரு படம் அப்படின்னு சொன்னேன் என் ஒய்ஃப் வந்து துரட்டினோட என்ன தெரியுமா கேட்டுச்சு ஓட்டும் சிட்டி பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஓட்டும் எங்கள் வரலாம் ஸோ உண்மை தானே அது ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நகர்ப்புறங்கள் அதிகமாகிட்டு தானே வருது ஸோ கிராம எங் எனக்கெல்லாம் வந்து எங்கள் அப்பாவோட நேட்டிவ்னா கிராமங்கள்னால கிராமம் வந்து திருவிழாவுக்கும் கல்யாணங்கள் தேவைகளுக்கு தான் போகிறது ஸோ அந்தளவு ஆச்சும் எனக்கு கொஞ்சம் கிராமம் எனக்கு அறிமுகம் இருக்குது கிராமங்கள் வாழ்க்கை மனிதர்கள் எல்லாமே சொந்த அறிமுகம் இருக்குது நிறைய பேருக்கு அது கூட அறிமுகம் இல்லாத நான் ஏன் நான் காலேஜ் படிக்கும்போது சென்னையிலே இருந்திருப்பாங்களே சிட்டியிலே இருந்திருப்பாங்களே அவங்களோட அவங்கள நான் அவங்களுக்குள்ள எங்களுக்குள்ள வித்தியாசம் நான் பார்ப்பேன் அதாவது கம்ப்ளீட்டாக சிட்டியிலே இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு வேறு கலாச்சாரமாக தான் இருக்குது நிறையா அறிமுகம் இல்லாத அதாவது இது 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 பெட்டர் அது பெட்டர்னு சொல்கிறது சொல்லலை இது வேறு அது வேறுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் இருக்கிற படங்கள் இன்றைக்கி நிறைய படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான படங்கள் சிட்டிஸை பேஸ் பண்ணி தான் வருது மெட்ரோஸை பேஸ் பண்ணி தான் வருது அது அதில் உள்ள கஷ்ட நஷ்டங்கள் நம் பேஸ் பண்ணி தான் வருது பட் ஆனால் கிராமங்களை பற்றியும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விறுவிறுப்பான எல்லா படங்களும் அதிகமாக வருது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்புகிறேன் நம்ம வந்து கிராமத்தில் உள்ள கிராமங்கள் அந்த மாதிரி வாழ்க்கை பழைய வாழ்க்கை முறையை வந்து நம்ம வந்து பெருமைக்காக கூட நம்ம சப்போர்ட் பண்ண தேவையில்லை நம்ம வந்து நாஸ்டாலஜிக்காக பார்க்குறோன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பழைய காலங்கள் எப்போயுமே ஒரு ரம்மியமாக அழகாக நினச்சி பார்க்குறது இருக்குல்ல அது மட்டும் கூட தேவையில்லை அதுக்காக நாங்கள் அதை சப்போர்ட் பண்ணல உண்மையாகவே பழைய வாழ்க்கை முறை தான் சென்சிபிளாக இருந்திருக்கு இது வந்து உலகம் முழுக்க இன்றைக்கி ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதாவது வெஸ்டர்னோட வெஸ்டோட ஃபிலாசபிஸ் அவங்களோட எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரக்சரு இந்த மாதிரி வாழ்கிறது வந்து உலகமே இன்றைக்கி வந்து இந்த வண்டி எங்கே போய் முட்டும் என்னைக்கு இந்த வண்டி நிற்குங்கிற மாதிரி தான் ஃபுல் எக்கனாமி உலகமே ஸ்தம்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ பழைய வாழ்க்கை முறை அதுவும் இந்தியாவில் ஈஸ்டில் ஏஷியாவில் வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறைகள் வந்து ரொம்ப இயற்கைக்கு எதிராக இல்லாமையும் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒருத்தர் எதிராக இல்லாமையும் குறைஞ்சபட்ச டேமேஜ் பண்ணப்பட்ட ஒரு மனிதர்கள் இருக்கிறதே கொஞ்சம் டேமேஜ் தான் இதை உலகத்துக்கு பட் குறைஞ்சபட்ச டேமேஜோடு வாழ்ந்தது நம்ம சமுதாயங்களில் தான் இருந்திருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம பெருமைக்காக நம்ம அதை பண்ண வேண்டியதில்லை அதுதான் சென்சிபிள் ஸோ அதை நம்ம திரும்பி
லக்கு கிடையாதுல்ல அதாவது லக்குங்கிறது ஒரு வாட்டி லக்கு ரெண்டு வாட்டி லக்கு மூணு வாட்டி ஒரு லக்காக இருக்கலாம் பட் இத்தனை படங்கள் வரணுங்கிறது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு மெத்தட் இருக்குது அப்படி இல்லாட்டி இது நடக்காது ஒரு ரசனை இருக்குது அதை நான் சொல்லுவேன் சீ சாட்டை மட்டும்தான் ஸ்கிரிப்ட் படிக்க கொடுக்கலாம் ஏன்னா சூதுகோம் இருக்குல்ல கண்டிப்பாக கதை சொன்னால் எனக்கு கதை சொல்ல தெரியாது கண்டிப்பாக அதை படிக்கும் போது ஃபீல் பண்ணது திருப்பி தேட்டரில் மட்டும் தான் கிடைக்கும் நடுவில் எங்கேயுமே கிடைக்காது நீங்கள் வந்து எடிட்டில் கிடைக்காது மியூசிக் பண்ணும்போது கிடைக்காது நடிக்கும் போது கிடைக்காது எங்கேயுமே கிடைக்காது ஸ்கிரிப்டில் படிச்சிருந்து நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் உனக்கு படிக்க தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் சூதுகோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் தேட்டி ப்ரொடியூஸாக பண்ண முடியாது ஸோ தர் இஸ் அண்ட் மெத்தட் டிகிட் அதாவது ஒரு ஒரு படத்தோட பேசிக்காக இந்த படம் நல்லா இருக்குது இல்லைங்கிறத ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அதுக்குள்ளே உள்ளே போய் அதை பார்த்து ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உள்ளவர் ஸோ அவருக்கு அப்போ அவர் இது வந்து இந்த படம் சொன்னார் இல்லை இந்த படம் நம்ம கம்பெனிக்கு தரமான பேர் தான் வாங்கி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அந்த வாழ்த்துக்கள் க கண்டிப்பாக இந்த படம் நல்லா ஒரு நம்புகிறேன் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் என் வணக்கம் நானும் எத்தனையோ ஆடியோ லான்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் முதல் முறை முதல் முறையாக வந்து பானக்கரமும் தேன் முட்டாயும் கொடுத்து வரவேற்றது இந்த ஆடியோ லான்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் அங்கேருந்து இந்த படத்துக்கு இந்த படத்தை எடுத்த இந்த டீம் இந்த தயாரிப்பாளர்கள் இந்த படத்தை எவ்வளோ நேசிச்சுருக்காங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரிய வந்தது ஏன்னா வந்திருக்கிற கலைஞர்கள் எல்லாம் வேஷ்டி போட்டிருக்காங்க அந்த துரட்டிக்கு அங்கே பூ போட்டிருக்காங்க அந்த துரட்டிங்கிறது வந்து அது அது ஒரு ஆள் அப்படின்னு இந்த கதை படம் இந்த இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது தெரியுது அது எண்பதுகள் நடந்த கீதாரிகளோட வாழ்க்கையை ஆடு மைக்கிற அந்த கீதாரிகளோட வாழ்க்கையை அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியான தருணங்களை இந்த படத்தில் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அந்த படத்தை பற்றி எனக்கு முதல்ல தெரிய வந்தது சி வி குமார் தான் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து அந்த லிங்க்கெலாம் அனுப்பிச்சு இதை பாருங்கண்ணே அப்படின்னு சொன்னாப்பில் ஸோ அந்த ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போதே இதில் ஒரு ஒரு அழுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் உணர முடியுது ஸோ என்னை பொறுத்த மட்டில் வந்து மோர் ரீஜினல் இஸ் யூனிவர்ஸ் அவ்வளோதான் எவ்வளோக்கு எவ்வளவு பிராந்திய தன்மையோட ஒரு படம் இருக்கோ அது உலகத்தரமாக போற்றப்படுது அதனால தான் இந்த படம் நிறைய ஃபெஸ்டிவலில் வந்து விருதுகள் வாங்கியிருக்குன்னு நான் ரொம்ப ஆழமாக நம்புகிறேன் இந்த ட்ரெய்லரையும் இந்த இதை பார்க்கும்போது எனக்கு முதல்ல பாராட்டணும்னு நான் நினச்சது இந்த படத்துடைய சினிமாட்டோகிராஃபர் ரொம்ப கண்முன் அச்சு அசலாக வந்து அந்த வாழ்க்கையை வந்து ரொம்ப யதார்த்தமாக ஏன்னா ஃபோட்டோகிராஃபி சினிமாட்டோகிராஃபி கையில் தான் அது இருக்குது அதை ரொம்ப அழகாக அது பதிவு பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிற கதாநாயகனாக இருக்கட்டும் கதாநாயகியாக இருக்கட்டும் ஸோ எல்லாமே அப்படியே பொருந்தி போகிறாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது இந்த படத்தை பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி படங்கள் படங்கள் வெற்றி பெறல தான் எனக்கு என்னை பொறுத்த மட்டில் ஒரு கலையோட ஜீவிதம் இருக்குதுன்னு நான் ரொம்ப ஆழமாக நம்புகிறேன் இந்த படத்தை எப்படி சமீப காலமாக வந்த சிறிய படங்கள் நல்ல படங்கள் வெற்றி அடைஞ்சிச்சோ அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்த ஒரு பெரும் பங்கு பத்திரிக்கை நண்பர்களான உங்கள்கிட்ட அது இருக்குதுன்னு நான் ரொம்ப ஆழமாக நம்புகிறேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கொண்டு போய் நீங்கள் ரீச் பண்ணீங்க ஸோ அது மாதிரி இந்த படத்தையும் உங்கள் தோளில் நீங்கள் ஏன்னா சிறிய படங்களின் மூலமாக தான் நிறைய நல்ல கலைஞர்கள் உருவாகிறாங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆழமான நம்பிக்கை இதை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து சி வி குமார் என்னுடைய கல்லூரி ஜூனியர் அவர் சி வி குமார் நிறைய புதியவர்களை வந்து அறிமுக தயக்கம் இல்லாமல் நம்பிக்கையோட அறிமுகப்படுத்துவதில் வந்து சி வி குமார் அது அவர் சி வி குமார் இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு பின்னாடி இருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கையாக இருக்குது இந்த படம் படத்தை தயாரித்த தயாரிப்பாளருக்கும் இந்த படத்தை நம்பிக்கையோடு எடுத்த இயக்குநருக்கும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய நான் வாழ்த்துகிறேன் இறைவனை வணங்குகிறேன்